Hello dears, how are you all? I am Yasubu. Today I just would like to talk about our Indian culture for some time. I am going to talk about the Indian culture for some time. ప్రాచీన కాలంలో పళ్ళు తోముకోవడానికి వేప పుల్లని ఉపయోగించే మన భారతదేశ సంస్కృతి దగ్గర నుంచి ప్రాచీన కాలం నుంచి నిన్న మొన్న ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రతి ఒక్క దేశం వాళ్ళు భారతదేశంతో పాటు ప్రతి ఒక్క దేశం వాళ్ళు ఒకరిని పలకరించడానికి ఈ షేక్ హ్యాండ్లు హక్ చేసుకోవడాలు కిస్ చేసుకోవడాలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి మన భారతదేశ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ చైనా నుంచి యుఎస్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఒకరికొకరు మన భారతదేశ సాంప్రదాయాన్ని పాటించి నమస్కారం పెట్టేంత వరకు అవర్స్ ఈస్ సచ్ ఏ గ్రేట్ కంట్రీ అవర్స్ సచ్ ఏ గ్రేట్ కల్చర్ వాట్ వి ఆర్ ఫాలోయింగ్ వి షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఇండియా కానీ నిజానికి ఏంటంటే చాలా అంటే చాలా మంది ఈ ఈ రోజులో వస్తున్న ఈ సోషల్ మీడియా కావచ్చు ఈ ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న యూట్యూబ్ కావచ్చు ఈ వాట్సాప్ కావచ్చు ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్కి అబ్రాడ్కి వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్న వర్క్స్కి చాలా చాలా ఈజీగా మోటివేట్ అయిపోతుంది చాలా 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 ఈజీగా ఏంటంటే వాటికి సేవ్స్గా తయారైపోతుంది సీ మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ కెన్ టెల్ యూ గ్రేట్ థింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద కల్చర్ వి ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా నో డౌట్ we are following such a wonderful culture in our country and you sh- we should be proud of a great indian nishan mane baha gamniste ee british vallu manalni paripalinche rojullo toothpaste toothpaste vallu invent chesaru toothpaste invent chesa ka rojullo mana bharatiyulu em chesa ela ela teeth clean chesine vallu appudlo mana vallu buggu vevapulla alane biryalu uppu what do you say mana vallu appudlo pali thompune vallu తర్వాత ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు తయారు చేసిన టూత్ పేస్ట్ సేల్స్ పెరగడం కోసం మన భారతీయ ఆచారాల పైన ఒక నెగిటివ్ రూమర్ స్ప్రెడ్ చేస్తూ వచ్చారు అంటే ఎలా కోల్ బొగ్గు అది కోల్ అది కార్బన్ మీ టీత్ అన్ని బాగా పాడైపోతాయి అలానే సాల్ట్ ఒక సోడియం అది మీ టీత్ అన్ని పాడైపోతాయి వేపులతో తోముకుంటే మీ టీత్ స్ట్రాంగ్ అవడం వీక్ అయిపోతాయి అలా లేనిపోని రూమర్స్ అని స్ప్రెడ్ చేసి వాళ్ళ యొక్క టూత్ పేస్ట్ యొక్క సేల్స్ ని మన దేశంలో ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు కానీ కట్ చేస్తే ఈ రోజు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి దట్ సేయింగ్ లైక్ మీ టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా మీ టూత్ పేస్ట్ లో వేపాకు ఉందా మీ టూత్ పేస్ట్ లో కొత్తిమీర ఉందా మీ టూత్ పేస్ట్ లో పుదీనా ఉందా అని మళ్ళీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ టూత్ పేస్ట్ లో మేము ఈ టూత్ టూత్ పేస్ట్ వేపాక్ వేస్తున్నాం ఉప్పు వేస్తున్నామని మళ్ళీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి వస్తున్నారు సి ఐ వాంట్ గివ్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఫారిన్ కంట్రీ వాళ్ళు వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్న టూత్ పేస్ట్ లో సాల్ట్ నీమ్ లీవ్స్ వేపాకును ఉపయోగించి వాళ్ళు ఫ్రెష్ చేసుకుంటున్నారు ఆ సాంప్రదాయాన్ని మన దేశంలో మనం నైన్టీన్స్ లోనే వాడాం నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ లోనే వాడాం దట్ ఈస్ వాట్ పవర్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేట్ ఇండియా సో వి షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ అ గ్రేట్ ఇండియన్ మైడియస్ ఇది ఒక్కటే కాదు వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ యూ కెన్ టేక్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో ఎలియో కావచ్చు సారీ కోపనికస్ కావచ్చు ఏంటంటే దే హావ్ ఇన్వెంటెడ్ ఈ సోలార్ సిస్టమ్ ఇది ఏం చేస్తారంటే అంటే వాళ్ళు ఎన్నెన్నో ప్రయోగాలు చేసి దే హావ్ టేకెన్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం ఏం చేస్తారు సోలార్ సోలార్ సిస్టమ్ ని గెస్ట్ చేస్తారు కనిపెట్టగలుగుతారంటే ఏంటి గ్రహాలన్నీ మనకున్న తొమ్మిది గ్రహాలలో సూర్యుడు మధ్యలో సెంటర్ లో ఉంటారు తర్వాత ఏమైనా మిగతా ప్లానెట్స్ అన్ని మిగతా గ్రహాలన్నీ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయని కనిపెట్టారు కానీ మన భారతదేశ ఖగోళ శాస్త్ర గొప్పతనం ఏంటంటే అంతకన్నా కొన్ని వేల వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన 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 భారతీయులు నవగ్రహాలు పెట్టారు గుడిలు నవగ్రహాలు పెట్టి ఆ నవగ్రహాల్లో సూర్యుని సన్ని సెంటర్ గా చేసి తర్వాత ఏదైతే గెలీలియో కోపనికస్ లాంటి వాళ్ళు ఎన్నెన్నో ప్రయోగాలు చేసిన తర్వాత కనుక్కున్నారో దాన్ని మన భారతీయ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే కనుక్కొని గుడిలో నవగ్రహాలు పెట్టి అందులో సూర్యదేవుణ్ణి సూర్యుణ్ణి సెంటర్ గా పెట్టి వాళ్ళు తయారు వాళ్ళు పెట్టి వాళ్ళు ఫిల్ చేశారు దట్ ఈస్ వాట్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేట్ కంట్రీ దట్స్ వాట్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేట్ ఇండియా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాట్ నాట్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వీ టేక్ దట్స్ వాట్ అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ పళ్ళు తోముకునే దగ్గర నుంచి దగ్గర నుంచి ఈ రోజు రాకెట్ పంపించిన దగ్గర వరకు వాట్ ఎవర్ థింగ్ వీ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నో డౌట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అవర్స్ ఇస్ సచ్ ఏ గ్రేట్ కల్చర్ వాట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ 
ఇవన్నీ ఎప్పటికే మీరు ఈ మధ్య కాలంలో నన్ను బాగా బాధిస్తున్న విషయం ఏంటంటే ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేస్ అండి సపోజ్ బహుశా మీరు విన్నాను అనుకుంటాను ఈ ఫాదర్స్ డే అని మదర్స్ డే అని ఫ్రెండ్షిప్ డే అని క్లియంట్ సిస్టర్స్ డే అని బదర్స్ డే అని రకరకాల డేస్ అన్ని ఇన్వెంట్ చేసి మనం ఏంటంటే క్వశ్చన్ చెప్పండి అసలు ఏంటి ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే ఇవన్నీ ఎందుకు యుఎస్ లో కావచ్చు యూకే లో కావచ్చు ఎందుకు ఫారెన్ కంట్రీస్ లో ఈ ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే లాంటి బదర్స్ డే సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటారంటే ఒకప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదో మన ఇండియాలో ఒకప్పుడు అందరూ ఇలా చెప్పుకునేవారు అంటే అమెరికా గురించి కాబట్టి ఏవైతే ఇప్పుడు సపోజ్ యుఎస్ ఉంది ఎవరైతే ఇప్పుడు యుఎస్ గురించి వాళ్ళకి ఒప్పు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు ఏంటంటే చెప్పారనమాట యుఎస్ లో పిల్లలకి థర్టీన్ ఇయర్స్ ఇస్తే చాలంట ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నిండిపోతే సరిపోతుందంట వాళ్ళని బయటకు ఎండేస్తారంట తర్వాత పేరెంట్స్ వాళ్ళని పట్టించుకోరంట పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ఫుడ్ తినడానికి తిండి కూడా పెట్టారంట ఇంట్లో నుంచి బయటకు ఎండేస్తారంట నీ బతుకును బతుకు ఒప్పేస్తారంట కాబట్టి అమెరికా అంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది నాకు ఒప్పు జరుగునేవాడు సి ఎందుకు ఈ బ్రదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే అని వచ్చాయంటే రీజన్ లాజిక్ ఒకటే ఇప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళకి పిల్లలకి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ రాగానే ఇంటి నుంచి బయటకి పంపించి పని చేసుకోకుండా బయటకు ఒక చాచారం ఉందో కాబట్టి ఏం జరిగిందంటే అమెరికాలో వాళ్ళు థర్టీ అమెరికాలో థర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా ఇస్తారు అంటే వాళ్ళంతా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు సో పని చేసుకోవడం కోసం అమ్మ నాన్న వదిలి వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు సో వన్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఎక్కడ ఉండిపోతారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండి పని చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఏం చేస్తారు ఈ ఫాదర్స్ కూడా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్న దగ్గర లేదు థర్టీన్ ఇయర్స్ కే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చారు కాబట్టి ఆ ఫాదర్స్ కే రోజు అరే నాకు ఒక నాన్న ఉన్నారు కదా ఆయన ఎలా ఉన్నారో ఏమో అని వెతుక్కుంటూ వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ డే ఆ ఫాదర్స్ డే రోజు ఎవరైతే అమెరికాలో ఉన్న విద్య ఎవరైతే యూత్ అందరు ఎక్కడెక్కడైతే దూరంగా దూరంగా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రులకు దూరంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి అలా ఉంటారు అది పెట్టేస్తారు అలానే మదర్స్ డే అరే నేను మా అమ్మ నుంచి దూరంగా వచ్చేస్తాను మా అమ్మ ఎక్కడ ఉన్నారో ఏమో అని అమ్మను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి అమ్మతో వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేస్తారు అమ్మ ఉన్నారా టైం స్పెండ్ చేస్తారు అమ్మ చనిపోయారా వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అలా వాళ్ళకి ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే అవసరం కానీ మన దౌర్భాగ్యం అంటే మనకేం అవసరం మనం మన ఇండియాలో ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే మన ఇండియాలో మన ఫాదర్స్ మన ఫాదర్ మదర్ ఎలా ఉన్నారు మనల్ని కూడా అమెరికాలో థర్టీ ఇయర్స్ వదిలేసి వదిలేస్తుంది కదా మన ఇండియాలో ఏంటి పిల్లల్ని నువ్వు చదివించి డిగ్రీ చేయొచ్చి పీజీ చేయొచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడికైనా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం మళ్ళీ కోచింగ్ పంపించి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళని మళ్ళీ హాస్టల్స్ ఫీ పే చేసి చదివించి పోషించి మళ్ళీ పెళ్లి చేసి ఒకవేళ జాబ్ రాకుండా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చి ఒక లైఫ్ సెటిల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పక్కన కూర్చుంటారు అది కూడా ఏంటి అది కూడా ఏంటంటే పిల్లలు చెప్పిన తర్వాత మేము సెటిల్ అయిపోయాం మీకు మా ఇంకా మాతో మీకు అవసరం లేదు మీరు ఉన్నది మేము వేరే మేము డివైడ్ అయిపోతాం అన్నప్పుడు పేరెంట్స్ పక్క ఉన్నారు తప్ప సో మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి మన జీవితంలో అభివృద్ధి చెందేంత వరకు మన పేరెంట్స్ మనతో ఉంటారు అలాంటి మనకి ఈ ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే ఏం అసలు ఏం అవసరం ఉన్నా నేను సో ఇక్కడ ఏంటంటే అమెరికాలో పిల్లల వాళ్ళ తల్లి లేదు కాబట్టి ఫాదర్స్ డే రోజు చూసుకుంటారు మదర్స్ డే రోజు చూసుకుంటారు అండ్ మున్ మూర్తి ఇంకోటే కెంట్ తెలియదు ఉన్మూర్తి ఇంకోటే కెంట్ తెలియ అమెరికాలో వాళ్ళ థర్టీన్ ఇయర్స్ కి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇంటి నుంచి బయటకు కంటేస్తారు కాబట్టి ఏం జరుగుతుందంటే ఓల్డ్ ఏజ్ రూమ్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి ఎందుకు మన ఇండియాలో పిల్లల్ని కని పెంచి పోషించి ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించి దగ్గరుండి పెళ్లి చేసి బాగా లైఫ్ సెటిల్ చేస్తేనే కొడుకులు కూతుళ్ళు తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవడంలా అలాంటి అమెరికాలో థర్టీన్ ఇయర్స్ గా బయటకు వెళ్తే చదువుతుంటారండి సో అమెరికా లాంటి దశ ఫారెన్ కంట్రీస్ లో ఏంటంటే పిల్లలు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి పిల్లలు దూరంగా ఉంటారు కాబట్టి ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే గుర్తు చేసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు కలిసి మాట్లాడతారు అలానే సిస్టర్స్ డే బ్రదర్స్ డే ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ నా మాన్ ఎప్పుడు ఉంటారు ఏమో అక్కడికి వెళ్ళి కలిసి వన్ డే టైం స్పెండ్ చేస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ డే అప్పుడు నా దశ ఫోర్ నేను థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు నేను మా ఊర్లో ఉన్నాగా నేను మా ఇంట్లో ఉన్నాక అప్పుడు నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏమో వెళ్ళి ఫ్రెండ్ ని కలిసి ఒక రోజు అంతా టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు సో సంవత్సరానికి ఒకసారి కలిసే అవసరం వాళ్ళకి ఉంది కానీ ప్రతిర
that is not our culture sir my culture i call my dear friends you please you know just please delete that you just avoid that you never follow this type of things taken you know, on father's day mother's day you know, we have a great fathers man kono book of the four no mana tandri ki manam malli aa roju akkade ki nana mana tandri vi tandri vani gurchesina dorbhage man kosam ledhu unnani naaku ippudiki naaku ippudiki gurtundi గత సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగ రోజు మేము పెద్దలకి మా తాత మా అమ్మకి మేము బట్టలు పెట్టుకుంటాం సో మా నాన్న సమాధి మా నాన్న మా తాత అవ్వ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సమాధి మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నారు నేను అక్కడ వాటర్ తీసుకెళ్ళాను ఒక రెండు బిందెలు అక్కడ వాటర్ తీసుకెళ్ళాను రెండు బిందెలు వాటర్ తీసుకెళ్ళి మా నాన్నమ్మ సమాధి పైన ఒక బింద నీళ్లు మొత్తం చల్లాను ఇంకొక 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 హాఫ్ బింద అక్కడ వాటర్ చల్లాను చల్లి మిగిలిన హాఫ్ బింద వాటర్ మా తాతయ్య పైన అలా చల్లి నేను మళ్ళీ వాటర్ కోసం వెళ్దామని కాసం ముంచి తీసుకొద్దాంలే అని వెంటనే నాత మా నాన్న అన్నారు ఏంట్రా చిన్న నువ్వు మా అమ్మకేమో మన నా బింద వాటర్ చల్లావు మా నాన్నకేమి హాఫ్ బింద మాత్రం వాటర్ వెళ్ళావు నువ్వు రే జాగ్రత్తరా మా నాన్న కొట్టేస్తున్నాడు నేను మా నాన్న మా నాన్న చూస్తూ ఉంటాడు అన్ని మా నాన్న ఎవరుకుంటున్నావు నువ్వు అని మా నాన్న లేచుకోవడం అంటే మా నాన్న కళ్ళ తరి పెట్టడం నా కళ్ళతో నేను చూశాను మా నాన్న కంటి నుంచి కన్నీళ్ళు కారడం నా కళ్ళతో నేను చూశాను అంటే మీరు బాగా గమనిస్తే ఫారెన్ కంట్రీస్ లో పేరెంట్స్ బ్రతికుండగానే పిల్లల్ని వదిలేస్తున్నారు కానీ మన ఇండియాలో మా నాన్న మా నాన్న చనిపోయినా సరే ఇప్పటికీ మా నాన్నతో మా నాన్న వాళ్ళు ఉన్నారు that is what the power of our country that is what the relation of our country alanti nanna ki velli happy father's day cheppala manu alanti nanna ki velli mari nannu gopala ni gurcheyala manu enta dorbhagam anni naaku ippudi gurtostadi oka sari tirupati kelladu nenu bike lo velthunte yero oka family goda padtunnaru yero oka family goda padtunnaru akada naaku mottham yero andaru chustunnaru kada pella yero goda padtu chustunnaru kada నేను నేను కూడా చూడగా నాగలేదు నాకు వెళ్ళడానికి దారి లేక నుంచి నా కాసేపల్ల వెంటనే బహుశా ఏదో ఒక అది ప్రాపర్టీస్ కూడా అనుకుంటే ఏదో ఒక ఆస్తి కూడా అనుకుంటాను నేను కొడుకు తండ్రి మధ్య జరుగుతూ ఉంది వెంటనే కొడుకు వెళ్ళి తండ్రి ఏదో కోపం వచ్చేసింది కొడుకు కోపం తట్టుకోలేకపోయాడు కొడుకు వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న పైన ఏంటంటే గుండెల పైన తన్నాడు గుండెల పైన గట్టిగా తన్నగానే ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న ఎమోషన్ అయిపోయాడు వాళ్ళని ఒకటే మా చెప్పాడు రే నువ్వు చిన్నతనంలో నువ్వు నడక నేర్చుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు నా గుండెల పైన నడిచి నడక నేర్చుకున్నావు నువ్వు నా గుండెల పైన ఆడుకున్నావు నువ్వు కానీ అది అది ఈ రోజు నువ్వు అదే గుండె పైన నీ కాలుతో తన్నావు కానీ నేను ఒక్కటి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తాను రా నువ్వు నా గుండెల పైన చిన్నతనం ఆడుకున్నప్పుడు నీ పాదం సైజ్ ఇంత నీ పాదం చాలా చిన్నగా ఉంది ఇప్పుడు నా గుండె పైన నువ్వు తన్నప్పుడు నీ పాదం ఇంకా పెద్దగా పెరిగిపోయింది నీ నీ శరీరంలో నీ పాదం సైజ్ ఎంత పెరిగిందో నీ పై నాకు అంతే ప్రేమ పెరిగింది నాన్న నాకేం బాధ లేదు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు నా గుండె పైన ఆడుకున్నాడు తప్ప నీ పైన గొప్పదని చెప్పాడు ఆయన దట్ ఈస్ గుడ్ ఫాదర్ అలాంటి ఫాదర్ కి హ్యాపీ ఫాదర్ చెప్పాలి మనం అలాంటి ఫాదర్ నువ్వు ఒక తండ్రి వాడిని గుర్తు చేయాలి మనం ఇంత దౌర్భాగ్యం అండి సి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ we never want this type of happy fathers day mothers day that is not our culture at all it is my culture called my dear friends please let us avoid all this oka chinna story chadavan nenu oka talli thana bitta kyaaka dechidan oka roju ratri current line inlo kattale poyi anand pai anand chestundundi aa time lo athari oka telu gurtundi aa telu gurte ఆ మహాతల్లి ఆ రాత్రి అంతా ఆ బాధని భరిస్తూ భరిస్తూ ఏదో ఒక నాటి వైద్యం తీసుకుని ఆ బాధని భరిస్తూనే తన బిడ్డ కన్నం తినిపించి మనసుతో హృదయాన్ని తన ఆరోగ్యం బాగైన తర్వాత గుడికి వెళ్ళి గుడి చుట్టూ వంట ప్రదర్శన చేసి గుడి ముందు సాష్టాన నమస్కారం చేసి దేవుడు చెప్తుంది చాలా థ్యాంక్ స్వామి నువ్వు నాకు చేసిన మేలు ఎప్పుడు మర్చిపోలేను నేను రాత్రి నా పుట్టిన ఆ తేలు ఆ తేలు నా నన్ను నా కొడుకును పుట్టకుండా నా పుట్టేలా చేసినందుకు జీవితాంతా మీకు అనుకోవడం తల్లి వేడుకుంటుంది అలాంటి తల్లికి మనం హ్యాపీ మదర్స్ డే అని గుర్తు చేయాలి అలాంటి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం నువ్వు నా అమ్మ అమ్మ అని సెల్ఫీలు తీసుకోవడం ఆ సెల్ఫీని మళ్ళీ మనం వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టడం ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయడం 
happy mother's day and with my mother i don't know what is this my dear vichitram kaakapothe one year lo one day ni mana mana father ki evadam enti mana life lo manakunna prathi day mana father manaki ichina day ni alanti father ki malli samacharamlo oka father day ni oka day ni father's day ani cheppadam entha dharanam aalanchandi మన మదర్ కి మనం ఒక ఒక వన్ ఇయర్ లో వన్ డే ని మదర్ డే అని చెప్పడం ఏంటండి మన లైఫ్ లో మన జీవితంలో మనం ప్రతి రోజు తినే ప్రతి గోరు ముద్ద మన అమ్మ మనసు కరిగించి మనకు పెట్టింది అలాంటి అమ్మకు మళ్ళీ మదర్స్ డే అని చెప్పడం ఏంటండి let us save all the things let us save our culture let us save our tradition and ippadiki chopunan nenu ippadiki chopunan nenu evaithe corona virus raakamunna manchi deshalanni mem goppa mem goppa ani nerra veeyayo evaithe garvanga mem goppa ani cheptunnayo alanti prathi oka desham ippudu mana bharat desh sampradayam anukaristu prathi okaru danda pettukuntaru prathi oka namaskarinchukuntaru aa deshalu that is what enough to know what is the greatness of our great india my dear దర్శన సో ఏ రోజుకైనా ఏ రోజుకైనా పక్క దేశాల వాళ్ళు మన దేశ సంప్రదాయాన్ని పాటించాలి తప్ప బికాస్ ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ గ్రేట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మైడియస్ సో అంత గొప్ప సంప్రదాయాలను మనం పక్కన పెట్టి పొరుగు దేశాల సంప్రదాయాన్ని మనం ఫాలో అవ్వడం రియలీ ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ వర్స్ట్ సో అందుకే చెప్తున్నాను మేడియో ఫ్రెండ్స్ అందుకే చెప్తున్నాను మన వద్దు పరాయి దేశాల సాంప్రదాయాలు మన వద్దు మన తల్లిదండ్రులే మన వద్దు వాళ్ళ ప్రేమ పైన మనకు ఉండకూడదు ఎలాంటి హద్దు అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ అగ్ ఎనిథింగ్ అండ్ చివరిగా ఏ తల్లి నను గన్నదో ఆ తల్లి నీ గన్న భూమి గొప్పదిరా అని నా దేశానికి నేను ఎంత ముఖ్యమో అంటే అయ్యి అంటే నేను అయ్యి అంటే కన్ను అయ్యి అంటే నేను అయ్యి అంటే కన్ను కన్నే నేను నేనే కన్ను కన్నే నేను నేనే కన్ను నా కన్ను సున్నితం నేను ఉన్నతం నా కన్ను సున్నితం నేను ఉన్నతం నా దేహానికి నా కన్ను ఎంత ముఖ్యమో నా దేశానికి నేను అంతే ముఖ్యం దట్స్ వాట్ మై డిఫరెంట్ దట్స్ వాట్ ద పవర్ ఆఫ్ మై పీపుల్ చివరిగా ఇండియా అనేది కేవలం ఒక కంట్రీ కాదు ఎన్నో వందల కోట్ల మందికి చలన నీడనిచ్చి ఒక గొప్ప ట్రీ ఎంతో మందికి ఆనందాన్ని ఆరోగ్యాన్ని పంచే గొప్ప కెమిస్ట్రీ హ్యాపీనెస్ కి హ్యుమానిటీకి వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎంట్రీ దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ గ్రేట్ కంట్రీ దట్స్ ఇన్ ఫర్ చుడే మై యువర్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ కామెంట్ అవర్ ఛానల్ షేర్ అవర్ ఛానల్ ఐఎమ్ యువర్ సుబ్బు బై టేక్ కేర్